Hello guys, this is a nice problem for advance. So you read it after pausing, solve, and then see the solution. Let me read it for you. It says a small particle of mass M lies on the bottom surface of a smooth conical glass surface as shown in the figure. So ye figure the conical glass uh, smooth uh, geometry the particle touches the circumference the minimum velocity v naught along the circumference such that the particle reaches at the top of the surface is so each are option me right option up ko catch karnega so particle yaan se throw kiya ja rahe, along the circumference and uh, is case inter, inside wale surface se travel karke isko top tak pochana hai so ye kuch is tarah ke path ko follow karega roughly aur ye upar jayega uske liye aapko ek minimum amount ka velocity lagega so what will be that least velocity we are looking for us least velocity ko calculate karne ke liye hum uh, log aisa assume kar lenge ki jab yahan par pahunchega to iske paas kuch to velocity aa jayegi let's say wo v hai isi v ko apne ko uh, ye v ko calculate nahi karna hai uh, ab ye v not calculate karni hai so uh, this is unknown this v is also unknown to solve this problem we need to have two equations now look at the conservation laws as per the conservation laws we can think of ki a smooth conical surface hai gravitational force act kar raha hoga when it is traveling normal reaction act kar raha hoga aur centri uh, centripetals act kar rahe honge so uh, yahan pe agar work done ki baat karenge तो आप पाओगे कि जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल का कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन रहेगा नॉर्मल और रेडियल फोर्स इसका वर्क डन जीरो रहेगा तो अपने पास केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सो जब कभी कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं देन वी हैव आइडिया दैट वी नीड टू गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन सो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है तो एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन अपने को मिलने वाली है नौ सिंस नॉट टू इन्वॉल्व इसका मतलब है वन मोर इक्वेशन वी नीड टू थिंक अबाउट इट्स एज कि ये टॉप पॉइंट तक पहुँचता है तो यहाँ पर हम इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या आनी चाहिए वो अपने को पता करना है मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली कोई और आइडिया जमेगा यू नीड टू थिंक थिंक अबाउट दैट या फिर हम कंजर्वेशन लॉज को देख सकते हैं यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जैसा कोई कंजर्वेशन लगेगा नहीं सो एक पॉइंट रहेगा कि क्या एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचा जा सकता है सो लेट्स ऑफ्ट दिस एज एक्सेस इस एक्सेस के अबाउट लेट्स सी कि वेन द स्पार्टिकल गोज अराउंड फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन मे बी टेकिंग मल्टीपल राउंड हाउ मच द टॉर्क विल बी एक्टिंग उस टॉर्क को पहले समझते हैं सो अगर टॉर्क कैलकुलेट करने जाएंगे सो यूल फाइंड कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर इसका एफ बी डी देखेंगे सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क इस एक्सेस के अबाउट जीरो आने वाला है वाई इट्स नॉट बिकॉज कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है इट्स बिकॉज कि इस एक्सेस के अबाउट टॉर्क अबाउट एक्सेस ऑफ अ फोर्स तो अगर एक्सेस ऑफ फोर्स पैरल हो जाते हैं तो वो टॉर्क टर्निंग एक्शन नहीं दे पाते हैं अनदर पॉइंट की एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इफ यू लुक एट द नॉर्मल रिएक्शन सो दैट हैज़ टू पास थ्रू द एक्सेस सो उसको इंटरसेक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन और रेडियल फोर्सेस फॉर दैट सेप जो भी आएंगे उसको इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इसका मतलब है कि इस पूरे फिगर में या फिर इस पूरे सिचुएशन में टॉर्क अबाउट ए बी दिस एक्सेस वट एवर द एक्सेस वी आर हैविंग इज गोइंग टू रिमेन जीरो ऑल ऑल थ्रू सिंस टॉर्क जीरो है सो अपने पास एक रूल आता है दैट विल इम्प्लॉय कि वी कैन गो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द एक्सेस दैट एक्सेस वी आर हैविंग इफ यू नो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि वी विल बी राइटिंग एम वी नॉट इन टू आर इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम नो फाइनल इनिशियली इट हैज बीन गिवन की जो वेलॉसिटी अलॉन्ग द टेंजन एट सरकम्फ्रेंस है so you will find ki uh, m v not into r aega kyunki r or v will be perpendicular at that location finally 
लेट से कि ये सर्कम से कोई एंगल थीटा बनाते हैं थीटा एंगल बनाते हैं सो वी नो कि फाइनल एंगल ऑफ मोमेंटम विल गो लाइक एम वी के प्लेस पर आएगा वी कॉस थीटा इनटू आर सो दिस वी कॉस थीटा की वैल्यू को अपने को एक बार जज करना है नाउ थिंक अबाउट कि अगर हम वी नॉट को मिनिमम चाहते हैं तो यहाँ पर भी मिनिमम स्पीड जानी चाहिए स्पीड मिनिमम जानी चाहिए उस स्पीड को मिनिमाइज करने के लिए यू विल फाइंड कि दिस वी शुड हैव इंटायर कंपोनेंट अलोंग दी सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस राइट सो थीटा शुड बी जीरो थीटा शुड बी जीरो फॉर द सेक टू इंश्योर दैट द स्पीड एट दिस लोकेशन इज जीरो बिकॉज नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू द एनर्जी कंजर्वेशन एंड वी वुड लाइक टू इंश्योर दैट द विलोसिटी वी नॉट इज मिनिमम तो इसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर विलोसिटी लीस्ट आनी चाहिए पहली बात दूसरा इस तरह से आनी चाहिए कि उसका इंटायर कंपोनेंट इस साइड है सो दैट किट कैन बैलेंस दी एंगुलर मोमेंट सो दिस विल बेसिकली इंडिकेट दैट इट शुड बी लाइक एम इंटू वी इंटू आर थीटा शुड टेन टू जीरो नो वंस यू गोट टू नो दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर वी कैन री राइट दैट दिस वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट इन टू स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू आर बाई टू दिया है इसको सब्सटीट्यूट मार देंगे तो यह जगह वी नॉट बाई टू देन वी हैव अ कंजर्वेशन लॉ फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल लोकेशन स्टार्टिंग में हाफ एम वी नॉट स्क्वायर uh later on it will be rising by h so and uh, this will be equal to m into g into h plus the kinetic energy there which is half m v square now substitute v value from there so that will become equal to m into g into h plus half m v not square by 4 thoda sa simplify kar lete hain further simplification will say कि ये वन बाई फोर है ये वन है सो इस साइड आकर के थ्री बाई फोर बनेगा सो दैट विल लाइक थ्री बाई एट एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच फ्रॉम हेयर एम गेट कैन बी कैंसल आउट वी नॉट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी सो वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूड ऑफ एट जी एच बाई थ्री इफ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए इज द राइट रेस्पॉन्स Hence, you'll mark that A is the correct answer. This is how you are able to find the correct answer using angular momentum conservation and applying the minimum condition, as well as using energy conservation. Now, this minimum velocity condition has been used over here. So, you listen that statement carefully. The rest is obvious. Thank you.